ഭൂമിയുടെ ബാധ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ കുട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഒരു ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കൈമാറ്റ വിവരങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖയാണ് എൻകംബറൻസ് അഥവാ കുടിക്കിട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബാധ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഈ വസ്തു ആരൊക്കെ കൈമാറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതി നടപടികൾ ജപ്തി നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രേഖയാണ് ഈ എൻകംബറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പാണ് എൻകംബറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ച് നൽകുന്നത് അത് ലഭിക്കുന്നതിനായി കൈവശക്കാരൻ്റെ പേര് പ്രത്യേക സർവേ നമ്പറുകൾ ആധാര നമ്പർ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഇത് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതും ഓൺലൈനായിട്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതും ഓൺലൈനായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഓക്കെ ആദ്യം അപേക്ഷാ സമർപ്പണമാണ് അതിനായി രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ ഡോട്ട് ജി ഒ ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് കയറാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന പേജിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഈ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു പേജ് ലഭിക്കും ഇവിടെ മേളിൽ കാണുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്നും എൻകംബറൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സബ്മിറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വസ്തുവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകാനുള്ളൊരു ഫോം ലഭിക്കും ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു നമ്പറാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായി ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭൂമി ഏത് സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആ സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസാണ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയായി അപേക്ഷകൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായി കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയായി ആധാരത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ഫോമാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ആധാരപ്രകാരമാണ് കുടിക്കിടത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വസ്തു വാങ്ങിയത് ആ ആധാരത്തിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആധാരത്തിൻ്റെ നമ്പരും വർഷവും ആധാരത്തിൻ്റെ ബുക്ക് നമ്പറും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ബുക്ക് വണ്ണിലും ത്രീയിലും വരുന്ന ആധാരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ നൽകിയാൽ മതിയാകും പിന്നെ ഒരു ബുക്ക് ഉള്ളത് ബുക്ക് ഫോർ ആണ് ബുക്ക് ഫോറിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇവിടെ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ബുക്ക് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പാർട്ടീഷൻ പോലുള്ള ആധാരങ്ങളും ബുക്ക് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വസ്യത്വമാണ് നിങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൻ്റെ പുറകുവശത്തായി ആധാർ നമ്പർ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇവിടെ ആധാർ നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് ബാർ പൂജ്യം എട്ട് ബാർ ഒന്ന് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് എന്നത് ആധാർ നമ്പരും പൂജ്യം എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വർഷവും വൺ എന്നത് ബുക്ക് നമ്പരുമാണ് ചില ആധാരങ്ങളിൽ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് ബാർ വൺ ബാർ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്ന് എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ആധാരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴേക്ക് കടന്ന് സേവ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആധാരത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആധാരങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആധാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വൺ ബൈ വൺ ആയി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സേവ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ചിലർക്ക് ഭൂമി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആധാരപ്രകാരമായിരിക്കില്ല പട്ടയപ്രകാരമോ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമോ ആയിരിക്കും അത്തരം കേസുകളിൽ ഈ ആധാരത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഒന്നും തന്നെ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിട്ടാൽ മതിയാവും ഇനി തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് ഭൂമിയുടെ സർവേ നമ്പരും വില്ലേജും മറ്റു വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ആദ്യം നൽകേണ്ടത് ഭൂമിയുടെ താലൂക്കാണ് അതിനുശേഷം വില്ലേജ് നൽകുക അതിനുശേഷം ദേശമാണ് നൽകേണ്ടത് ദേശം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ദേശമില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തായി ബ്ലോക്ക് നമ്പറാണ് നിങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ പട്ടികയിൽ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ കൃത്യമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് സർവേ നമ്പേഴ്സ് നൽകാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നത് പുതിയ സർവേയാണ് അതിനുശേഷം പുതിയ സബ് ഡിവിഷനും അതിനുശേഷം പുതിയ സർവേ സബ് ഡിവിഷൻ നെക്സ്റ്റ് പഴയ സർവേ അടുത്തതായി പഴ
അപേക്ഷ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്തതായുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എം കെ എസും ഉണ്ട് എഫ് പി എസും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ സെൻറ്റ് അളവാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഫ് പി എസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻറ്റ് അളവ് കൊടുക്കുക അതല്ല നിങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ ഹെക്ടർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എം കെ എസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ അളവ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഭൂമിയുടെ അളവാണ് ഭൂമിയുടെ അളവ് മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ എം കെ എസ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കോളം ഹെക്ടറും രണ്ടാമത്തെ കോളം ആറും മൂന്നാമത്തെ കോളം സ്ക്വയർ മീറ്ററും കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതല്ല ഇവിടെ എഫ് പി എസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ കോളം ഏക്കർ രണ്ടാമത്തെ കോളം സെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കോളം ചതുരശ്ര അടിയും കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ആധാരത്തിലോ പട്ടയത്തിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊസഷനിലോ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് അളവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ആധാരത്തിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം ആറാണ് അതിനർത്ഥം ഹെക്ടർ അളവ് പൂജ്യം ആറ് അഞ്ച് ചതുർശ മീറ്റർ നാൽപ്പതാണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഭൂമിയുടെ അളവ് കൊടുക്കുക അതല്ലായെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഫീസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗവും ഇല്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ നാല് അതിരുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ നാലും കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായി കാണുന്ന ഒരു റിമാർക്ക് എന്നൊരു കോളമാണ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആധാരമല്ല പട്ടയമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും രേഖയാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ആ രേഖകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ റിമാർക്ക് പട്ടയമാണെങ്കിൽ പട്ടയ നമ്പർ കൊടുക്കാം കോടതി എന്നുള്ള ഉത്തരവാണെങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവ് കൊടുക്കാം അതല്ല കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് പതിച്ചു തന്ന ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫയൽ നമ്പർ ഉണ്ടാകും ആ നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അമർക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത വസ്തുവിൻ്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം താഴ്ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തായി കാണാം ഇത് ഒരു പട്ടികയുടെ കേസാണത് നിങ്ങൾക്ക് പലവിധ പട്ടികയുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പട്ടികയും ഓരോ ഷെഡ്യൂളും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു വിഷയം പഴയ സർവേയുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ഒരു പുതിയ സർവേക്ക് നാല് പഴയ സർവേ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴയ സർവേ നമ്പർ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അടുത്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ താലൂക്കും വില്ലേജും ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേശവും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്ലോക്ക് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പുതിയ സർവേ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഓൾഡ് സർവേ എത്രയാണോ അത് മാത്രം ഓൾഡ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ്സിൽ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ കിടന്ന് സേവ് ബട്ടൺ നടത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പഴയ സർവേയും സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എത്ര പഴയ സർവേ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി സർവേയിൽ ഓൾഡ് സർവേയിലാണെങ്കിലും ന്യൂ സർവേയിലാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻ ബോഡിയിൽ കൊടുക്കില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ സബ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിനാണ് കൊടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് പഴയ സർവേ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എ ബാർ രണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓൾഡ് സർവേയുടെ കോളത്തിലും എ ബാർ രണ്ട് എന്നത് ഓൾഡ് സർവേ സബ് ഡിവിഷനിലുമാണ് നൽകുക ഇനി സർച്ച് പീരീഡ് എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുടിക്കടത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ബാധ്യത ഇല്ല കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തെ ബാധ്യത എത്ര എന്നിങ്ങനെ എനിക്കിവിടെ മുപ്പത് വർഷത്തെ കുടിക്കട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് മുതലാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളം നമ്മൾ എന്നാണോ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസമോ അതിന് മുൻപുള്ള ദിവസം കൂടെ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുശേഷം അപേക്ഷിക്കുന്ന ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ളൊരു പീരീഡ് നമുക്കിവിടെ നൽകാൻ കഴിയില്ല അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ഈ വസ്തുവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അടുത്തതായി നമ്പർ ഓഫ് ഫോണേഴ്സ് ആണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വരുന്നതാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് വില്ലേജസ് ഓരോ വില്ലേജിനാണ് ഫീസ് ഈടാക്കുക ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വില്ല
രജിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി എഴുതാം എന്താണോ പർപ്പസ് അത് ഇപ്രകാരം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം ഈ താഴെ കാണുന്ന ഐ എഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ചെക്ക് ബോക്സ് അത് ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കാണുന്ന ക്യാപ്ചർ നമ്പർ ഇവിടെ നൽകിയതിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന പ്രൊസീഡ് ടു പേ എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിൻഡോ ലഭിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐ ഡി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അത് കൃത്യമായി എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനുള്ള ഈ വിൻഡോയിലേക്കാണ് പോവുക അവിടെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റോ മറ്റ് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ കാണുന്ന പ്രൊസീഡ് ടു പേ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് പോയി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അവിടെ നിന്നും പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ് ലഭിക്കും ഈ റെസിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല പക്ഷേ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി മുകളിൽ കാണുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി അത് പ്രധാനമാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തിയ പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിനായി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന ടാബിൽ നിന്നും എൻകംപ്രൻസ് എന്ന മെനു ഐറ്റം സെലക്ടിന് ശേഷം ഇ സി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു വിൻഡോ ലഭിക്കും അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഐ ഡി നമ്പരും താഴെ കാണുന്ന ക്യാപ്ചർ നമ്പറും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിൻഡോയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ആയി എന്നാണർത്ഥം അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു വിൻഡോയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇത് അടക്കണമെന്ന് മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം അപേക്ഷ സമർപ്പത്തിന് ശേഷം രണ്ട് മുതൽ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുക അതായത് നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതലുള്ള കുടിക്കടമാണ് അപേക്ഷിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് മുൻപുള്ള കേസാണെങ്കിൽ കാലതാമസം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് അഞ്ച് ദിവസം മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ എടുക്കാറുണ്ട് എനിവേ അപേക്ഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിനായി ആദ്യം ഈ കാണുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൽ എൻകംബർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ കാണുന്ന ഇ സി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിൻഡോ ലഭിക്കും ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന ക്യാപ്ചർ നമ്പറും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു വിൻഡോ ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇത് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഓഫീസ് ഓഫീസിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് എന്നാകാം അപ്പോഴും നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകും അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് രേഖകൾ അതായത് ആധാരമാകാം പട്ടയമാകാം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭൂമി സംബന്ധമായ രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണത് അതുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനോ ആധാരം പട്ടയം എന്നിവ ലാൻഡ് സംബന്ധമായ ഏതൊക്കെ രേഖകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ആ രേഖയായിട്ടെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഹാജരായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇത്തരത്തിൽ കാണപ്പെടാം അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ അഡീഷണൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് അടയ്ക്കേണ്ട തുക അതാ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് ഈ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ഹാജരായി ആപ്ലിക്കേഷൻ തിരുത്തി ലഭിക്കണമെന്ന് സബ് രജിസ്റ്റാർക്ക് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി സ്റ്റാറ്റസ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് എങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ടിക്ക് മാർക്ക് വരും ഇനി നമുക്കിത് പ്രിൻ്റെടുത്ത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതോടുകൂടി എൻകോമർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറ